నమస్కారం సరికొత్త వంటకాల ప్రత్యేక కార్యక్రమం రుచిచూడుకి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతిరోజు లాగానే ఈ రోజు రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ ని మీ అందరికి పరిచయం చేయడానికి రుచిచూడు రెడీగా ఉంది హాయ్ సృజన గారు హలో అండి బాగున్నారా బాగున్నా ఉంది ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం కదండి ఓకే ఫస్ట్ అయితే ఏం చేయబోతున్నారు మీరు నేను మేతి చికెన్ చేద్దాం మేతి చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చెప్పేస్తారా ఓకే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టమాటోలు కారం ధనియాల పొడి కసూరి మేతి క్యాప్సికం చికెన్ ఉప్పు పసుపు అల్లం ఎల్లిగడ్డ గరం మసాలా కరివేపాకు బటర్ అండి ఆయిల్ కాజు కొబ్బరి పేస్ట్ సార్ యూస్ చూసారు కదా మేతి చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో మన ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం సృజన గారు ఓకే మరి మాకు బాగా నేర్పించాలి మీరు ఓకే అండి ఓకేనా మరి ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం చెప్పండి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం ఆన్ చేద్దాం ఓకే పాన్ పెట్టేసాం పాన్ పెట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇంతమా ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ వేసుకోవాలా త్రీ స్పూన్స్ త్రీ స్పూన్స్ పెద్ద స్పూన్ తో త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే కొంచెం ఆయిల్ వేడ్ అయ్యాక పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఓకే అంటే పచ్చిమిర్చి మనం చిన్న చిన్న పీసెస్గా చీలికల్లా కట్ చేసి చీలిక కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ తీసుకున్నాం అండి సో ఇలాంటి ఐటమ్స్లో పచ్చిమిర్చి మనం చీలికల్లా సన్నగా చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చక్కగా అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి లేదు సన్న సన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే గ్రేవీలో మిక్స్ అయిపోతాయి కదా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలంటారా కొంచెం ఫ్రై అయితే కారం మంచి ఓకే సో మిర్చి టేస్ట్ అనేది దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ బయట ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా అండి సరిపోతుంది అంటారు కొంచెం అవ్వాల సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఆనియన్ కప్పు ఆనియన్ కప్పు ఆనియన్ తర్వాత కరివేపాకు ఓకే తర్వాత అల్లం వెళ్ళి కట్టండి ఒక ఫుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి కదా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి బాగా ఫ్రై అయ్యేసరికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అండి అవును ఎందుకంటే పచ్చి స్మెల్ పోయి ఆనియన్స్ మిర్చికి ఆ ఫ్లేవర్ అదంతా మిక్స్ అయి అవటం ఇది ఫ్రై అవుతుంటే మంచి వాసన వస్తుంది అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వల్లనే కదా మ్యాక్సిమం మనం ఏదైనా కూర చేసామంటే వీధి చివర్ వరకు స్మెల్ వెళ్ళిపోయారు అవును బట్ ఇప్పుడు వెళ్ళట్లే ఇప్పుడు రెడీమేడ్ వస్తున్నాయండి రెడీమేడ్ వస్తున్నాయి ఒకటి మన వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా మొత్తానికి చేంజ్ అయిపోయాయి కదా మేమైతే ఇంట్లో కంపల్సరీ నూరుకుంటాం చికెన్ వేసేసుకున్నాం అండి ఓకే చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను హాఫ్ అన్ అవర్ ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఉప్పు కారం పసుపు మనం కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీస్ తీసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేస్తే ఈ స్పైసీనెస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్లేవర్ ముక్కల్లో కూడా బాగా వెళుతుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు అందరూ మ్యారినేట్ చేయడం అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది బట్ దానికి తగ్గట్టు చేసేసుకుని ఇంకా బాగుంటుంది యాడ్ చేద్దామండి గ్రేవీలా వస్తుందా ఫ్రైలా వస్తుందా అండి కొంచెం థిక్ గ్రేవీ వస్తుంది సెమీ ఫ్రై టైప్లో లైక్ మనకి కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు చూసుకున్నట్లయితే చికెన్ అంటే బాగా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసి చాలా గ్రేవీ ఉండి అలా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఆయిల్ని కానీ గ్రేవీని కానీ అంతా కూడా తగ్గిస్తున్నారు బికాజ్ గ్రేవీ ఎక్కువ కొంచెం మసాలాలు ఎక్కువ పడుతూ ఉంటాయి మసాలాల వల్ల చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి ఆయిల్ వల్ల కూడా అని చెప్పేసి తగ్గిస్తున్నారు అవి కాసేపు అలా వదిలేయాలంటారా అవును మూత పెట్టేసి ఓకే ఎంతసేపు అలా అంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేస్తాయండి వాటికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండాలి సో యూస్ చూసారు కదా మేతి చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేసి ఆ ప్యాన్లో సరిపడినంత ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ యాడ్ చేసి తర్వాత కరివేపాకు 
సరిపడినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలండి అవి బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేయాలి తర్వాత ముందుగానే మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ పీసెస్ ని అంటే ఆ చికెన్ లో కూడా మనం పసుపు ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేయాలి అవి మ్యారినేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఫ్రై అయిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఈ మిశ్రమంలో యాడ్ చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేయాలి సో బాయిల్ అవుతుంది కదండి ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం సో ఫ్రై అయింది మేము చూద్దామా అండి చూద్దాం ఎందుకంటే ముందుగానే మేనేజ్ చేసి పెట్టుకున్నందుకు మంచిగా పట్టుకుంటుంది తొందరనే ఫ్రై అవుతుంది ఓకే అండ్ మనం ఆ స్టీమ్ కుక్ అంటారు కదండి మనం మూత పెట్టేసరికి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఆ స్టీమ్ పొగవాలని కూడా అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం ఇందులో నేను దీనికి సరిపడా ఉప్పు కారం వేసానండి మళ్ళీ ఇందులో కర్రీకి సరిపడా వేసుకోవాలి ఇందాక మనం మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ చికెన్ వరకే లైట్ లైట్గా మ్యారినేట్ అవ్వడానికి వేసాం కదా ఇప్పుడు కర్రీకి మొత్తానికి సరిపడా వేసుకుందాం కొంచెం పసుపు ఓకే సరిపడా ఉప్పు కారం కారం కొద్దిగానే తీసుకున్నాం అండి ఎందుకంటే క్యాప్సికం కూడా వేస్తాం ఓకే దాంతో మనం కొంచెం ఎక్కి కూడా వేసాం కాబట్టి ఇవన్నీ చూసుకొని ఇవి వేసుకోవచ్చు క్యాప్సికం కూడా వేసేస్తాం సో క్యాప్సికం మనం కొంచెం లేట్గా వేసినాం బికాస్ ఇవి కొంచెం మెత్తగా ఉంటాయి కాబట్టి ముందే వేసేస్తే ఈ తొందరగా పోతాయి మెత్తగా సో అలా కాకుండా ఉండాలంటే చికెన్ కాస్త బాయిల్ అయిన తర్వాత వేసుకుంటే ఈ సోల్గా ఉంటాయి ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై కావాలి ఓకే సో చూద్దామా అండి క్యాప్సికమ్ స్మెల్ బాగా వస్తుంది కదా అవునండి సో ఈ వంట ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు మీరు బిర్యానీ క్యాప్సికమ్ చికెన్ అయితే చాలా రోజులు అయిందండి మేతి చికెన్ ఇందులో కసూరి మేతి అండ్ లాస్ట్ కానియన్ వేస్తామండి అది స్పెషల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మనకి గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి వాటర్ చికెన్ కావచ్చు క్యాప్సికమ్ మొత్తం కూడా బాగా ఉడిపోతాయి కదా అండి వాటర్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కాజు కొబ్బరి పేస్ట్ ఓకే కాజు కొబ్బరిని కలిపి మనం గ్రైండ్ చేయాలి లైక్ మనకి గ్రేవీ వస్తుంది కదా అవునండి హోటల్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నాం కాజు తయారు చేసి మంచి గ్రేవీ రెసిపీస్ ఇస్తున్నారు వెజ్ అయినా నాన్ వెజ్ అయినా సో అలా కావాలి అనుకుంటే మనం కాజు కొబ్బరి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ స్పైసీనెస్ ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది కొంచెం స్వీట్గా అలా కూడా లైట్గా అనిపిస్తుంది లైట్గా అనిపిస్తుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకాసేపు ఉడకాలా అండి అది కాసేపు ఇప్పుడు కొంచెం కసూరి మెత్తి ఇప్పుడు కస్తూరి మెత్తి ఎంత వేసుకోవాలండి కొంచెం ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం అవును దీని ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది సో మొత్తం టేస్టే చేంజ్ అవుతాయేమో కదా ఇది వేసాక అవును అంటే జనరల్ మేతి ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చు అంటారా లేదంటే కస్తూరి మేతి యాడ్ చేయాలంటే దీనిలో డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది మన మేతి వేరేలా ఉంటుంది ఓకే ఇది పాకిస్తాన్లో కసూరి అనే ప్లేస్ నుంచి ఫ్రెష్ మేతిని ఎండపెట్టి తీసుకొస్తారండి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం వేస్తున్నారండి ఇప్పుడు ధనియాల పౌడర్ ఓకే ఎంత వేయాలి ధనియాల పౌడర్ ఒక స్పూన్ ఓకే సో మనం అన్ని మసాలాలు ఈక్వల్గా అన్ని వేయాల్సినవి యాడ్ చేస్తూనే కస్తూరి మేతి కాజు అలా క్యాప్సికమ్ అనేది కొంచెం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాం కదండి ఒకసారి మూత పెట్టాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఉడకాలంటారు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చాలా ఫైవ్ మినిట్స్ చాలు ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి గరం మసాలా వేసి ఆనియన్ వేసి సరిపోతుంది ఓకే సో రెండు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం టమాటా వేసుకుందాం ఓకే ఇవి రెండు టమాటా సో టమాటా యాడ్ చేసుకుని కాసేపు బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఆనియన్స్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి ఓకే అది వేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోయినట్లే ఇప్పటికే గ్రేవీ చాలా దగ్గర పడింది కదండి అవునండి ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది 
సో వీస్ చూస్తున్నారు కదా మేటి చికెన్ ప్రాసెస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇందాకైతే మనం చికెన్ ఫ్రై వరకు చూసామండి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందాకైతే చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవడం వరకే సాల్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు గ్రేవీకి సరిపడా సాల్ట్ పసుపు కారం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి అవి కొంచెం మిక్స్ అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం వాటర్ యాడ్ చేయాలండి గ్రేవీ కోసం వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఆ వాటర్ కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం కాజు కొబ్బరి కలిపి గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి ఆ పేస్ట్ కూడా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత క్యాప్సికమ్ ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ పీసెస్ని యాడ్ చేసి అవి కూడా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం దాంట్లో ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేయాలి సరిపడినంత ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేసాక టమాటో పీసెస్ యాడ్ చేయాలండి అవి యాడ్ చేసాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టుకుంటే కనుక మనకి ఫుల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా చికెన్ పీసెస్కి పడతాయి ఆ తర్వాత మనం గరం మసాలా ఆనియన్స్ వేసి గార్నిష్ చేసుకుని దించేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మరి ఇప్పుడైతే బాయిల్ అవుతుంది కదా చూసేద్దాం చూద్దామా అండి బాయిల్ అయిందేమో చూద్దామండి చాలా బాగుస్తుందండి లాస్ట్లో ఆనియన్స్ ఇలాగే వేసుకోవాలండి ఓకే అంటే మనం విడిగా తింటూ ఉంటాం నాన్ వెజ్ తినేటప్పుడు ఆనియన్స్ అవి బట్ వీటిలోనే వస్తాయేమో కదా మనం ఇవి లాస్ట్ క్రిస్పీగా ఉండాలండి కొంచెం తినేటప్పుడు దాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం సో ఇలా ఈ రకంగా మీరు చూస్తుంటే మంచి ఫుడ్ లవర్ అనిపిస్తుంది మీరు అవునండి అవునా లాస్ట్ కొత్తిమీర వేసి తినచేయవచ్చు ఓకే ఇంకా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవడమేనా అండి కాజుతో గార్నిష్ చేస్తున్నాం అండి కాజు కొత్తిమీరతో టేస్ట్ చూసి చెప్పండి వావ్ సార్ వ్యూస్ చూస్తున్నారు కదా మెతి చికెన్ చాలా స్పైసీ స్పైసీగా చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా వేడి వేడిగా తినడానికి రెడీగా ఉందండి అండ్ ప్రాసెస్ చూసినట్లయితే చాలా డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ మనం బయటకు వెళ్ళి ఇంత కాస్ట్ పెట్టేసి కర్వీస్ అని ఆర్డర్ చేసి తింటూ ఉంటాం బట్ అదే ఫ్లేవర్ని చక్కగా మనం ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే నేనైతే ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసేస్తాను సో క్యాప్సికమ్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఫ్లేవర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పీసెస్ అయితే మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి బికాస్ ఇన్ని ఫ్లేవర్స్ యాడ్ అయ్యాయి కదా చాలా సూపర్గా ఉందండి కొంచెం లైట్గా పుల్ల పుల్లగా మనకు ఆ లీవ్స్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తున్నాయి అండ్ మసాలా కొంచెం స్వీట్గా క్యాప్సికమ్ స్పైసీనెస్ మిర్చి బా సూపర్గా ఉంది ఒక మాటలో చెప్పడం కష్టం కాబట్టి ట్రై చేశారనుకోండి మీకే తెలుస్తుంది ఇలా సో సృజన గారు మేతి చికెన్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి నిజంగా మీరు చెప్పారు కదా చాలా స్పెషల్ ఐటమ్ అని చెప్పేసి నిజంగానే చాలా స్పెషల్ టేస్ట్తో మాకు రుచి చూపించారనమాట మరి ఇంత స్పెషల్ రెసిపీస్ మాకు పర్చేస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సరికొత్త వంటకాలు మాకు పర్చేస్ చేసినందుకు మాదాపూర్లోని మంత్ర క్రియేషన్స్ వారి తరఫు నుంచి మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ సో వాళ్ళ దగ్గర మీకు నచ్చిన విధంగా డిజైన్స్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఏదైతే కావాలో చక్కగా అలా చెప్పేస్తే వాళ్ళు చేసిస్తూ ఉంటారు మీకు వీలైనప్పుడు వెళ్ళి మాదాపూర్లో షాపింగ్ చేయండి షూర్ మరి మీరు కూడా ఇలాగే మా ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసి మీ స్పెషల్ వంటకాలని మా అందరికి పరిచయం చేయాలంటే మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ చూసారు కదండి ఈనాటి రుచి చూడు కార్యక్రమం రేపటి రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మరికొన్ని సరికొత్త వంటకాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం గిఫ్ట్ స్పాన్సర్డ్ బై మంత్రా క్రియేషన్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ సి బ్లాక్ ఫార్చున్ టవర్స్ మాధపూర్ మెయిన్ రోడ్ హైదరాబాద్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్